修复心灵的漏洞，安装爱的补丁。大家好，欢迎来到心灵回收站。所有人都在等我守寡，我却在病秧子床前笑得好大声，因为我老公根本就是个让人心颤的大帅哥。老公，活下去，我要和你儿女双全。订婚当天，我成了京圈笑话。谢晨拉着沈晴的手，当着我们双方父母的面。解除了婚约，所有人都笑我。我爸有钱又怎样？还不是没男人要。订婚现场一片混乱。我坐着自家的劳斯莱斯，提前回了家，关在房间里痛哭出声。我和谢晨是青梅竹马，再加上门当户对，双方父母一拍即合。在我俩十五岁那年，口头定好了亲事，直到大四。才正式订婚。我知道谢晨对我没有男女那方面的意思，但我其实喜欢他好多年了。再加上他对其他女孩子也是不冷不热，我总觉得自己在他面前总有些特例。比如，只要我发消息给他，他就会等我一起回家；比如，他只会给我准备生日礼物。我总觉得，只要我掏心掏肺的对他，他一定会爱上我。结果我没等到这一天，他跟我别人跑了。说来也讽刺，沈晴是我大学室友，贫困生。我觉得他为人朴实善良，和他走得最近。他还是我介绍给谢晨的。哭了半天，我没想明白沈晴为什么这么对我，立马发了条消息给他：“你当谁小三不好？为什么要当我的小三？沈晴。”是我对你不够好吗？你为什么这么对我？结果不到一分钟，谢晨的电话就打了过来。他第一次用那么厌恶、冷厉的语气对我说话。夏思思，沈晴不是我们之间的小三，我从来都没有喜欢过你。所有的一切都是你一厢情愿。你要是在污蔑沈晴是小三，别怪我对你不客气。我眼泪掉得更凶了。什么叫做我一厢情愿？我们两家联姻是我一个人点头就可以作数的吗？如果你一开始拒绝，我会等着在你这棵树上吊死。隔着手机，我都能听到谢晨的冷笑。我为什么不拒绝？别人不清楚，难道你还不清楚？要不是你在背后搞小动作，让你爸给我爸妈施压，我会同意。如果你爸没钱。你觉得会有男人愿意娶你？像你这种无脑的女人，祝孤生。谢晨挂了电话，我则哭得上气不接下气。好狠！我喜欢了这么多年的竹马，竟然是这么个狗东西。就在这时，一个弹窗广告引起了我的注意。秦家太子爷不行了，秦家重金招媳妇，只要愿意嫁过去，立刻给一个亿报酬。等人没了。再给一个亿，秦家太子爷秦初时，京圈赫赫有名的病秧子，这些年一直在国外治病。虽然大家见不到他的人，却时不时都会听到他病危的消息。这一次最严重，三天前秦家就放出话来了：秦初时不行了，已经从国外飞回来了。秦家多半要准备后事了。看这广告。秦家果然是走投无路，竟然想到了找人冲洗这么个土方法。我停止了哭泣，想到谢晨刚刚那句话，脑海里浮现出了一个疯狂的念头：哼，谁说我没人娶？谁说我住孤生的？这不就有一个现成的？抱着试一试的想法，拨通了广告页面右下角的电话，刚响两声就接通了。喂，你好。我是秦初时，声音好沙哑，不愧是半只脚入土的。我怔了一下，然后吸了吸鼻子，因为刚哭过，声音也有些嗡嗡的。你好，秦先生，我想当你媳妇。我脸好烫，莫名觉得这话有点羞耻。他该不会认为我是个女流氓吧？我又赶紧强调了一下广告和应聘，对方好半晌才开口。声音还是那副有气无力的样子。想要应聘我媳妇的人有很多，你说说你的优势是什么？
，我自信满满，我不缺钱，你给的酬劳我可以打一折。”秦初时低笑了一声，还有点好听嘞。接着他说：“行吧，秦夫人，带上户口本，地址发我，我来接你。我没敢发真实地址。”而是发了个距离我家别墅小区五百米的普通小区，我收拾了行李，骗我爸我回学校了。因为订婚，我向班导请了两天假，最后拿上户口本和身份证，乖乖来到小区门口等秦初时。不到二十分钟，一辆迈巴赫就停在了我跟前，司机下车走向我，是夫人吧？正还没领，就叫夫人了。不愧是他的司机，和他速度一样快。我红着脸点了点头。司机从我手里接过行李箱，又帮我打开了后车座的门。夫人，请。我抬脚上去，脚下一个趔趄，直接扑入了一个人的怀里。伴随着淡淡的中草药味，还有他急速的咳嗽声。夫人，你这么快就想守寡了吗？我吓得从对方怀里挣脱出来。脸烫的犹如火烧，可这仍然没影响我犯花痴。秦初时穿着一身浅灰色的民国长衫，戴着一金边眼镜，虽然病恹恹的，但是那张脸绝了，每一处线条都堪称完美。因为重病，贵气矜持之上，染着一种浓烈的破碎感，我甚至觉得有些不可置信。你就是秦初时，就这种级别的美男。别说还没死透，就算是闭眼了，也不需要广告招妻吧？秦初时淡笑着点了点头，差点把我人点没了。我甚至觉得，要是早点认识秦初时，还有谢晨那个渣渣什么事，我扭头看向窗外，心跳不止。所以我，我我是应聘成功了吗？是。秦初时说：“夫人学识渊博，才华横溢。”胜过世间女子无数。他确定自己嘴巴里的人是我。虽然我的学校很出名，可当初我是费了九牛二虎之力，才勉强抄了录取通知线两分考上的。学校里的人随便拎一个出来，在学识和才华上，恐怕都比我强。我尬笑问他：“那接下来我们要干嘛？”领证。秦初时不愧是将死之人，办事速度让我瞠目结舌。一领到证，他就向我要了卡号，然后转了一个亿给我。很快上车，我立刻拍了个结婚证封面给谢晨发过去。谁说没有男人愿意娶我的？我告诉你，谢晨，我老公比你帅一万倍。谢晨秒回：夏思思，别玩这种游戏了。别说你立刻结婚，就算你立刻去死，我也没感觉。我觉得自己好没用，没气到谢晨，倒是把我自己给气着了。眼泪不争气就往下掉。秦初时给我地址擦眼泪，夫人怎么了？我对他没有防备，他都快死了，还能有什么坏心思呢？可怜巴巴把我和谢晨的恩怨情仇简单说了一遍。当然了，为了防止他猜出我的身份，我没说谢晨的名字，只是用青梅竹马代替。秦初时安慰我：“夫人不要伤心，你竹马不要，你是他的损失。老公以后帮你找回场子。”我心想：“你要怎么给我找场子啊？你称得到那个时候吗？”不过我没说出来，我不忍心打击他，立刻乖乖点了点头：“好的，老公。”我相信你，就凭你这张脸，也可以把他吓得屁滚尿流。嗯，秦初时突然伸出手扣住我的下巴，他轻轻用力，迫使我转头和他四目相对。我脑袋里是慢慢的问号，他贴在我耳边轻轻笑：“夫人，再说一下那两个字，什么字呀？”老公，我脸蹭的开始发烫。啊，我刚刚竟然说了这么羞耻的话吗？一定是他自称老公，把我给带偏了。我扭头不愿意说，这种错小狗才犯第二次了。结果秦初时在我耳边轻轻叹息，声音听起来沧桑又可怜。哎，夫人，
我就只有这么一个小小的愿望而已，你真的不能满足我吗？好吧，我看着他，乖乖喊他老公。他低笑了一声，侧脸无限美好。这一刻，我突然在想，他长得这么好看，要是不会死就好了。很快就来到了秦家别墅，看到我，秦爷爷愣了一下。七岁之前，秦家在我家对门。秦爷爷老喜欢逗我玩，后来秦爷爷带着秦初时出国了，我们也搬家了。我以为秦爷爷认出我了，有点心虚，往秦初时背后躲了躲。没想到他问：“初时，这位是您孙媳妇？”秦爷爷瞪大眼睛：“什么？你再说一遍。”秦初时把结婚证拿了出来，受法律保护的那种。秦爷爷捂着胸口，推到了沙发上。连喘了好几口气，又拍手大笑：“好啊，你这小子，我天天催你找个孙媳妇带回来，你就是不依。原来你这小子心里早就有人了。行吧，行吧，爷爷对你要求不高，赶紧生个曾孙女给爷爷抱抱。你爷爷这辈子劳苦了，就没带过小女娃。我看了秦初时一眼。”他重金找媳妇的事都往上打广告了，秦爷爷竟然不知道。突然，他有气无力地往我身上一靠：“媳妇，我好累，没力气了。”我抬手想要找佣人过来帮忙，他却摇头：“不行，媳妇，我现在是结了婚的男人了，男女授受,受不亲，我只能贴着媳妇。”可是他真的好重。我看向秦爷爷。他老人家直接来了个葛优瘫，那个孙媳妇爷爷，我生活不能自理，我只能抱住秦初时的腰，一点点扶着他往楼上走，最后被他整个人压在了大床上，我快被压死了，抬手推他，好不容易翻了个身，结果他却说他不舒服，想洗澡，还让我给他脱衣服，这不太好吧？我当然拒绝了。秦初时也没有强迫我的意思，他把眼镜摘下来，然后低头解扣子。长衫里面什么都没穿，露出来的皮肤老白了，还有锁骨也好漂亮。我直勾勾地盯着他看，口水都快流出来了，有点后悔刚才拒绝了他。身在思考怎么开口帮他，他却突然捂着胸口，拼命地咳嗽了起来。差点就把心肝肺都咳出来的那种，咳完了，他抬头看我，眼神涣散。夫人，我我懂，我打断他，装模作样，义正辞严。老公，你的衣服我来脱，忍不住戳了戳手。老公，我来啦。然后我把秦初时扒的只剩下了一条裤衩子，他的身材简直绝了，肌肉线条优美。还有八块腹肌，要不是看起来病恹恹的，谁会信他快死了？我还想去扒秦初时的裤衩子，看都看了，多看一点又怎样了？手都拽住裤边了，他逮住了我的手腕。夫人，够了！秦初时拒绝了我的服务，一个人进了浴室。我在外面闲的没事干，拿出手机翻朋友圈。结果翻到了谢晨和沈晴朋友圈官宣的消息，十指紧握，还戴着情侣戒指。更过分的是，背景是酒店。这俩今天要做什么？不言而喻，气得不要不要的。谢晨，你以为就你有对象啊？我也有，我还是合法的好吧？我走到了浴室门前，准备大干一场，还没推开门，人就怂了。干脆下楼拿了一瓶红酒回来，坐在床边，打开盖子就狂灌。酒果然壮耸人胆。等秦初时从浴室里出来，看着他裹着浴巾性感的样子，我是一点害羞属性都没了。站起来走到他跟前，就和他玩贴贴。老公你好帅，隔着一层雾，我看着他瞧着我的眼神，有一种说不清道不明的味道。思思，别闹。他拉着我的手往床上牵，你先睡一觉吧，睡啊睡，我抱着他的腰蹭啊蹭，好啊，老公，一起吧，我不管，我不能输给谢晨，我这酒更不能白喝，他想推开我，夏思思。
你知道你在干什么吗？我仰起头，在他漂亮的下巴上亲了一下。我知道呀，秦初时，今天我们领证了，这是新婚夜。他的声音有点咬牙切齿。很好，第二天醒来已经是早上十一点了。想着昨晚的画面，感受着浑身的酸痛，我整个人都不好了。天呐，我竟然真的把人家给起床后。我发现秦爷爷和秦初时都不在，一问佣人才知道，两人去医院了。我更愧疚了，秦初时都快死了，我还拉着他那啥，这下病情更严重了吧？我暂时是没脸见他们了。我给秦初时发了一条短信道歉，就一瘸一拐的溜了。回寝室的时候，室友都在，沈晴拉着陈露和李照，正在有说有笑。看到我，他立刻露出一个歉意的表情，走过来拉住我的手。思思，关于谢晨的事，我发誓，我真的不是故意的，我只是情难自禁，情难自禁。我以前怎么没发现沈晴这么不要脸？我抬手把他推开，明明没怎么用力，他却往后连退了两步，直接撞在了旁边的小桌上，桌上的水杯被他打翻。里面是滚烫的开水，把他手都烫红了。你这人怎么这样？陈露和李照走过去看沈晴的手，对我很不满。沈晴却说：“这一切都不怪我，都是他的错。毕竟谢晨是我的未婚夫，什么未婚夫？这都什么年代了，还包办婚姻啊？”李照说：“我们明眼人谁看不出来？谢晨根本就不喜欢夏思思。要我说。”沈晴，你比他好几百倍。他除了有钱，还有什么？就是陈露也说，他成绩是我们班最差的。要不是有钱，他能和谢晨订婚。谢晨他做的对，就应该和他解除婚约。这种女人娶回家，谁娶了谁倒霉。走，沈晴，我们去医务室。你手被烫伤了，需要处理。我人都给气笑了。他们什么意思？我有钱，所以我有罪是吧？刚收拾完东西，谢晨就来电话了，让我在宿舍门口等他。听他的语气，显然是来兴师问罪的。行啊，我没带怕的，拿着手机就下了楼。宿舍门口，谢晨果然和沈晴三人在一起。一看到我，谢晨就指着我：“你必须给沈晴道歉。”谢晨和我都是学校名人，我俩订婚的事很多人都知道。现在我俩毕了，谢晨还发了朋友圈，看戏的人很多，还有人拿出手机在拍。我问谢晨：“我凭什么给他道歉？凭什么？你把他的手烫成这样，你说凭什么？我不道歉，是他自己撞上去的。”谢晨骂我，说我任性，简直不可理喻。和你解除订婚果然是对的，非要拿这件事来恶心我是吧？我眼睛都气红了，对着周围招手。行啊，大家都来评评理呀、啊！我和谢晨双方父母十五岁就口头订婚了，他要是不乐意，他早点拒绝呀！你们说对不对？平时我是喜欢缠着谢晨，可是他没告诉我他喜欢沈晴。他们偷偷摸摸，直到我订婚那天，我才知道，这么长时间要在一起就在一起，要早点悔婚就悔婚，怎么是刀架他脖子上了，非要我们订婚那天他才说？大概是没想到我会当着这么多人的面说，谢晨脸都气白了。只是我小看了沈晴，沈晴立刻哭得梨花带雨。思思，你污蔑我可以。但是你不能污蔑谢晨。谢晨私下里和你说过多少次想要解除婚约，你忘了吗？我看着沈晴冷笑，谢晨也微微瞪眼，不可思议的看向了他。沈晴继续，思思，谢晨对我说：“他把你当妹妹，这才给你留脸面，希望解除婚约的事由你自己提出来。”是你自己不愿意，他这才不得不主动悔婚的。他对你这么好，你怎么能这么对他？沈晴看向谢晨
，对吧，谢晨？我也看向了谢晨，我在等他回答。他白着脸抿了抿唇，最后复杂的看着我，徐徐点了点头，对，就是这样。我突然就一点都不伤心了。因为眼前的谢晨再也不是我喜欢的那个少年了，我喜欢的那个他绝对不会往一个人身上泼脏水。我笑着看着他，就连声音都温和了下来。感谢你让我看清楚你这么个狗东西，也让我迷途知返，找到我自己的另一半。希望你以后可以离我远一点，因为我已经结婚了。我从包里拿出我的结婚证。直接丢在了谢晨脸上，麻烦你以后不要再说我缠着你。谢晨愣了一下，然后皱眉，打开了结婚证，看到照片，他眉头皱得更厉害了。夏思思，你别以为你找个人拍一张照片，做个假结婚证，我就会对你怎么样。我说，你要不要看看我老公的名字？他的视线往下，再次怔住。秦，初时。谢晨的眼里突然多了慌乱，看到他的表情，我玩味的看了一眼沈晴，看来他对沈晴的感情也没有我想象中的那么坚定不移呀、啊。我把结婚证拿了过来，转身就往宿舍走。谢晨突然拽住了我：“你爸你妈知道这事，知道又怎么样？不知道又怎么样？”谢晨急了：“夏思思，你好好说话行不行？”他是谁你不知道？你疯了吗？你嫁给谁不好，偏偏要嫁给他？你想守活寡是不是？我甩开他的手，表情冷漠。干你屁！是我自认为我在谢晨面前打了个漂亮的翻身仗，结果没想到我成了全校的笑话。第二天，全校都在八卦，说我因为气不过谢晨和沈晴在一起。随便找了个老头嫁了，夏思思还真的是除了钱一无所谓有啊。但凡她有点智商，也不至于把自己嫁给一个老头。就是她怎么这么蠢？陈露和李照也在宿舍内喊我说：“怪不得谢晨不喜欢我，原来我有病。”眼光独到，我真的气。秦初时长得那么好看，人怎么就老头了？你们给我找一个这么好看的老头试试，我真的很想把秦初时的照片给挂网上去，让他们看看什么叫做帅的惨绝人寰。但是我没他的照片，他在网络上的照片，脸全部做了马赛克处理。我打算周末回秦家一趟，不照点他的帅照，我誓不为人。没想到第二天，我爸妈来了。我公开课刚下课，就在门口把我堵住了，在他们背后还跟着谢晨。一看到谢晨，我就直觉没有好事。果然，我妈把我拉过去，走去民政局，干嘛去？离婚？我妈小声说：“思思，你是爸爸妈妈的宝贝疙瘩，怎么能和秦初时结婚？”谢晨肯定听到我妈说的话了，看着我的眼神有点小得意。我瞪了他一眼，撅嘴摇头：“不行，我反对，我才不要离婚。秦初时就是我老公，我老公就是秦初时。”我妈气得跺脚：“哎呦，思思啊，你是不是被秦初时喂了什么迷药了？我们圈子里谁不知道他命不长？妈妈知道你在和谢晨闹脾气，可是你闹脾气也不能拿自己的终身大事开玩笑吧？”我很坚决。我没有，我拉了拉我妈的袖子，妈，你是没见过他，你要是见到他，你也会喜欢他的。我和我妈都是外贸协会资深会员，就秦初时那张脸，别说半死不活，就算是死了，我妈也绝对喜欢。我妈嘴很硬，怎么可能？我怎么可能会喜欢一个病秧子女婿？这时，岳母大人，我这么叫您，不唐突吧？我没想到秦初时竟然来了，身边跟着昨天那位司机，穿着一套灰色西服，没有戴眼镜，脸色还是不好看，不过破碎感比昨天少了很多，贵气又儒雅。我妈看到他，果然眼睛一亮：“你是岳母大人，我是秦初时。”
我妈看向我，我和我妈四目相对，我看懂了我妈眼里的波澜，很激动。她这是在说秦初时这么帅的吗？我笑着点了点头。我妈抬手抚了抚胸，那个小秦啊，既然你来了，我也就不让思思给你打电话了。你是聪明人，知道我的来意吧？这么快就小秦了？秦初时点了点头，嗯，他垂着眸，知道。思思这么可爱，这么完美，我这个样子根本就配不上思思。您放心，我尊重思思的每一个决定。啊，这，我妈面露不忍。你别这么说，你很帅呀、啊。我家思思也没你说的那么完美。这个小妮子毛病可多了。我妈瞬间倒戈。其实吧，思思和你结婚，我觉得也不是不可以。现在医疗水平这么好了。你的身体也不是没希望，而且生活处处充满奇迹嘛。谢晨震惊了，我爸也震惊了。老婆，咱是来解救闺女的，不是把闺女往火堆里推呀、啊。我妈不高兴了，所以你在质疑我？没，我暗笑。我爸在我妈面前是永远不可能站起来的。我妈点头，没有就好。她又看着秦初时笑，这件事就这样吧。不过你俩既然已经结婚了，那么该有的步骤还是不能少，尤其是婚礼。你可不能委屈了我家思思，找个时间，你和思思一起来我家。哦，对了，叫上你爷爷，我们商量一下婚礼的事。说完，我妈就要走。谢晨叫住她：“阿姨，你真的答应思思嫁给他？我妈没好气，不嫁给他，嫁给你呀、啊。”昨天是我拿着枪逼你悔婚的，谢晨。当时我就说了，我家思思多的是有人要。你要是毁了这个婚，就别后悔。我爸和我妈走了，留着谢晨站在原地，脸色苍白。公开课教室门口堵了一群看戏的人，其中就有沈晴，她脸色也很难看，但她会演戏啊，很快就笑嘻嘻朝着我走了过来。思思，这就是你老公啊？他怎么了？身体不好吗？我往后退了一步。我老公身体好得很，不需要你关心。谢晨脸更白了。我赶紧拉着秦初时走了。谢晨和沈晴这一对渣男贱女，实在是晦气。不知不觉拉着秦初时来到了小树林，一路跟着的司机也不知道跑去哪里了。我担心他累着。拉着他找了个椅子坐下。今天谢谢你了呀！我在校论坛被黑惨了，都在传我嫁了个老头。嘿，总算是扬眉吐气了。就秦初时这脸，秒杀我笑所有所谓男神。秦初时轻笑了一声，然后他侧脸问我：“思思，你还喜欢谢晨吗？”我毫不犹豫：“怎么可能？关于谢晨，我可以吐槽八百年。”我以前大概真的眼瞎了，竟然会喜欢他这么个狗东西，喜欢沈晴就喜欢沈晴呗，直接告诉我不好吗？真是浪费我时间。秦初时深以为然地点了点头，我看着他的表情，他好像对谢晨的事一点想问的都没有，是真的不在意，还是你是不是早就知道我和谢晨订婚的事？秦初时抬手捏了捏我的脸。是啊，夏家的夏思思，我怎么能不认识？我气鼓鼓的站起来，你早就知道是我了。嗯，秦初时说：“夫人，你的户口本上地址写得很清楚。”自认为聪明的我，瞬间无言以对。我问秦初时：“难道周末他真的要去我家和我爸妈商量结婚的事？”当然，你和我这一辈子都只结一次婚，必须办大办好。怎么就一次啊？我不一定一次吧。糟了，不小心把心里话说出来了。秦初时的脸色突然就变了，一把把我拉了过去，按住我的后脑勺就亲。明明是个病秧子，怎么最后大喘粗气，差点呼吸不上来的人，竟然不是他，而是我呢？等我补充了氧气，他又看着我，思思，你别想着还能嫁给别人。我不会给你这个机会。我怔了一下，随即眼睛越瞪越大。
，声音都跟着发颤了。你秦初时，你该不会是想要让我和你一起死吧？他脸更黑了，接着抱着我，反复说他没有这个想法，很认真的那种。我这才相信他不会取我性命。哦，感谢感谢。秦初时本来想接我回秦家睡。我果断拒绝了。我现在老腿还酸，受不了他折腾。他带我出去吃了个烛光晚餐，又送了一条项链给我。回到寝室，沈晴的眼睛直勾勾落在我脖子上的项链上。思思，你这条项链可真好看，是你老公送的。我现在多看沈晴一眼都嫌烦，理都懒得理他。背后，李照吐槽我，装什么装？不就是有几个臭钱吗？我对他，你要是嫌臭，那你就不要实习，不要去找工作，拼命赚臭钱有什么意思？我是辛辛苦苦赚的血汗钱，不像你就是个啃老族。陈露和李照常常用啃老族来形容我，都是大学生，学费、生活费都是爹妈给的，我爹妈给的多就叫啃老，他们给的少就高贵了。有本事，一分钱都别给爹妈要。我以前没少这样回怼他们，不过今天我有新的回怼方法了。我找到了自己银行卡的入账短信，就是秦初时转账一亿给我的那一条，然后用语音软件给读了出来。当转账金额一个亿出现的时候，我立刻退出了语音软件。我怕我的余额让他们失去生活下去的勇气。不好意思，以后别叫我啃老族了，因为我老公也很大方，随便打给我的零花钱就是一个亿。这个办法果然很有效，三人眼睛里都划过了极度的光。我又看着沈晴笑，当然了，你也不用嫉妒我，谢晨家也很有钱的，你撒个娇勾勾手，让他随随便便给你个几百万，也不是没可能。等你嫁给他。钱更多，沈晴立刻不自然地笑了起来。你胡说八道什么呀？我和谢晨在一起，又不是为了他的钱。我对沈晴说的那句话，其实就是纯讽他的。只是我没想到，沈晴竟然把我的话当真了。谢晨第二天就来找我借钱，思思，能借我五十万吗？哈哈，谢家对谢晨的教育方式和我家对我完全不一样。我是富养，谢晨这个儿子，则是典型的穷养。别说五十万了，让他拿一万块，他都拿不出来。我当然不会借给他，找你妈去。谢晨这才为难地说：“如果是我要五十万，我肯定去找我妈。但是是沈晴，他妈妈得脑癌了，至少需要准备这么多。你也知道他家里的情况，思思，我知道你生我的气。”只是现在人命关天，我是勉强考进的这所大学，但我不是没脑子。昨天我才对沈晴说了那句话，今天他妈就得了脑癌，不借。谢晨皱眉看着我，思思，你变了，你以前没这么绝情的。我点头，你也变了，你以前没这么傻逼的。我俩四目相对，然后我先转身，寝室里只有沈晴一个人。他正在看一档综艺节目，笑得很开心。我把门关上，怎么沈晴？你妈都得脑癌了，你还这么高兴啊？他脸色一变，你怎么知道的？我当然知道啊，因为谢晨找我借钱了。我摊手，可我没借，他怎么可能找你借钱？我骗他，沈晴，谢晨这么喜欢你，他没对你说实话吗？你以为他家为什么要和我家联姻？因为我家有钱啊，但是他家可是快破产了。我告诉沈晴，你要是不相信，就去查一下谢晨的银行卡，他卡里的钱如果超过一万块，那就算我输。沈晴的脸上立刻出现了很多耐人寻味的微表情，接着他死鸭子嘴硬说：“夏思思，你告诉我这些干嘛？”我喜欢的是谢晨这个人，又不是喜欢他的钱。嗯，我知道，所以祝你和谢晨绑得死死的。我爬上了床
，沈晴还在看综艺，电脑里传来一阵阵笑声，但他却再也没跟着一起笑。我知道，沈晴肯定不会放弃从谢晨那搞钱，可他这么沉不住气，也只能作茧自缚。谢晨被爱冲昏了头脑，可他妈却不会。果然。第二天，谢阿姨就在朋友圈打招呼：“谢晨的卡被我停了，他要是找诸位借钱，请无视。借钱者哪怕是一块钱，果断绝交。”谢阿姨雷厉风行，谢晨很快就没钱用了。还不到一周，我就在食堂看到了谢晨和沈晴。要知道，他很挑，从来都不吃食堂的。沈晴用自己的卡帮谢晨刷了三个荤菜，两个素菜，还安慰他：“悔婚的事情都怪我。明天就是周六，你回家好好帮我给阿姨道个歉。阿姨是你妈妈，她不会不管你的。”谢晨的脸色这才缓和，我在心里都快笑疯了。这招有用算我输。等谢晨走了，我还跑去沈晴跟前添了一把火：“沈晴。”你真以为谢晨是他妈不给他钱了？他可是独子哎！沈晴家里又穷又重男轻女，以前我俩走得近时，他就说过他家里的事。他多多少少也被家里思想腐蚀了，觉得男人就是天。就凭谢晨是独子这点，他就绝对理解不了他妈有钱也不拿给他这件事。果然，沈晴当场垮了脸。第二天，我本来想去秦家的，想到谢晨要回去，就和秦初时说了一声，然后回了自己家。刚走到我家门口，就看到了站在斜对面别墅门口的谢晨。谢阿姨打开门，直接丢了个包出来：“谢晨，你不是了不起吗？本事大了会悔婚了吗？你这么有本事，你有什么错？去，自己出去赚钱去。”别让我瞧不起你！说完，谢阿姨就啪的一声把门关上了。谢晨转身看到我，神情有点僵硬。我走过去，在他耳边说：“谢晨，要不要打个赌？你没了钱，在沈晴眼里什么都不是，你很快就会被他像丢垃圾一样丢掉。”谢晨倔强地说：“不可能，我了解沈晴，他虽然没钱，但是不骄不躁。”不是那种爱慕虚荣的女人。我往后退了一步，谢晨，你悔婚之前，我也没想到你们会搅和在一起，因为私下，沈晴总是夸我和你是天造地设的一对。我等你后悔。我转身推开了自家的门，正好看到秦初时站在窗前，眉目深深的盯着我。一，他怎么来了？我莫名高兴。进屋换上鞋，就朝着秦初时跑了过去。你怎么不和我说一声啊？他脸色不太好看。我抬手摸了摸他的脸，哪里不舒服？他抿了抿唇。你和他说了什么？我愣了一下，有点诧异。你不会是在吃醋吧？秦初时毫不回避。是啊，我就是在吃醋。怎么吃我自己媳妇的醋犯法呀？我真没想到他会这么说。我一直以为我和他结婚只是一个意外而已。天哪，我果然魅力很大，你这么快就爱上我了。我沾沾自喜。秦初时，你真的很有眼光。秦初时好像有点无语。餐厅里，我妈瞪了我一眼。行了，夏思思，别在那里臭美了，赶紧过来吃饭。我妈又喊秦初时，就是语气瞬间温柔了一百倍。小琴啊，过来吃饭了。我还好，我爸对秦初时有点凶，毕竟我妈对他都没有对秦初时温柔。都这么大人了，吃个饭还要让你岳母喊，赶紧吃了饭。我和秦初时一起离开的我家，他送我在学校下的车，因为晚上有个班会活动。走之前，他还在我嘴上亲了一下。有个上学的夫人。就是麻烦，我问他为什么麻烦，他挑眉反问我：“你说呢？”明明秦初时也没说什么，可是我的脸就是莫名的好烫，我赶紧溜了。翌日周末早上八点半，秦初时就来电话了。
，我还没睡醒，声音嗡嗡的。他的声音倒是清明。夫人，九点我在校门口等你，干嘛？约会？我猛地坐了起来，心跳的好快。约会？哎，我这辈子还没约过会。你不早说，你要是早点说，我昨天就去买一条新裙子，勤出时效，不用老公给你买，好吧？我脸又红了。换了一条小白裙，化了个淡妆。我一到校门口，就看到了门口的迈巴赫，不少人都在围观这辆豪车，还有人在疯狂拍照。沈晴、陈露和李照也站在旁边。我走过去，正好听到陈露在感慨：“有钱人真好啊，一辆车就上百万。”我也不知道什么时候能赚这么多钱。李照也说：“是啊。”真羡慕富二代，两人又拿沈晴打趣，还是你好，谢晨家里那么有钱，等你和谢晨结婚了，让他也给你买一辆迈巴赫，笑死！一天天在我面前仇富，结果自己也羡慕有钱人，羡慕的不行。我挤开他们，想要赚一百万很简单啊，现在回去睡觉，梦里啥都有。一边说着。我一边打开了车门，老公，久等了。迈巴赫扬长而去，三人的脸肉眼可见得越来越黑。我在车上笑得不行，结果引起了秦初时的不满，他把我的脸掰过去。夫人，整整三分钟了，你都没看我。秦初时今天穿了一件白色衬衣和黑色西裤，看起来比平时更显成熟。好了，老公。我这不就看你了吗？我转移话题，问他今天怎么安排，没有安排。秦初时说：“想听你的，行吧，我安排这种事情，绰绰有余。”不过考虑到秦初时的身体，我选择的是劳逸结合且运动量不大的游乐方式。首先是吃早饭，早饭后跑去游乐场抓娃娃，再吃点小吃，接着就是午餐了。选了一家烤肉，烤肉出来就去买衣服、买首饰。来时两袖清风，走时满载而归。我不舍得让秦初时拎包，就全自己拎着。刚走出广场，看到一个熟人，是谢晨。看到谢晨的时候，我都愣了一下，因为他竟然在发传单。我没打算过去打招呼，秦初时却笔直走了过去，给我一张。谢晨抬头看到了秦初时，表情变了变。我也跟着走了过去，我也支持你一下吧。拿了传单，我就拉着秦初时走了。没走几步，秦初时停下来，侧头看我。他长长的睫毛有点轻颤。思思，你有没有一丁点喜欢我？我脸红了。这人好直白。当然有。我踮起脚尖亲了他一口。你这么好，这么帅。我怎么可能不喜欢你？晚上我没回学校，跟着秦初时回了秦家。一进家门，他就抱住了我，把我扑倒沙发上开始亲，凶猛的样子让我把他抱住，喘着气问他：“你真的病入膏肓了？”他立刻开始咳嗽。对我身体不好，夫人，你扶我上楼去。秦爷爷突然从二楼阳台走过去。我红着脸把秦初时扶回了房间，看着躺在床上精疲力竭的他，突然有点难过。秦初时，你真的没救了。他郑重点头。第二天，我是打着哈欠走进大教室的，找了个位置就往桌子上一趴，隐约听到身边人在八卦：“哎，你看到论坛没？谢晨竟然在时代广场发传单，不是吧？”不是说他家很有钱吗？大概是体验生活去了吧？怎么可能？我听我姐妹说，谢晨昨天向他室友借了一百块。我突然就醒了，揶揄的撑着脑袋朝着沈晴看去。沈晴脸色好难看。突然有人问我：“你知道谢晨到底什么情况吗？”我注意到沈晴侧了侧身，显然是听到了这句话。我笑着说：“谢家和我家一样。”都是做生意的，生意做得越大，风险越高，破产什么的不奇怪了。就这样，
，我一句话，谢晨破产的传闻越传越厉害。校论坛还有人把沈晴一起给嘲讽了。沈晴翘了下丝丝的墙角，以为傍上了富二代，结果人家破产了。他果然是没富的命。看到这句话的时候，我在心里打了个勾。以我这几天对沈晴的观察。他应该很快就要向谢晨提分手了。他的确是没当富太太的命，我想的没错。沈晴很快就甩了谢晨，我运气好，不小心撞见他俩在小树林看了一场免费的直播。谢晨问沈晴为什么，是不是因为我没钱了？沈晴很给力，谢晨没钱了，在他眼里就一文不值了，一文不值的人。他装都懒得装，是啊，谢晨，你没钱，我凭什么和你在一起呀、啊？你觉得我有兴趣和你一起去发传单？我都穷了二十多年了，我不想再穷了。所以，你到底是爱我，还是爱我的钱？我是爱有钱的你呀、啊。沈晴笑得很开心，有钱的你失去了前缀，那就不完美了。谢晨沉默了很久。送给了沈晴一个滚字，沈晴走了。谢晨蹲在原地抱住了膝盖，隐约的我听到了他的哭声。我走了过去，不是为了安慰他。谢晨，你活该。他抬头看我，眼神有点迷茫，接着就浮现无尽痛苦。对不起，思思，我错了。这一幕可真的是大快人心呐、啊！谢晨站起身，又问我可不可以原谅他。我永远不会原谅你。我说，不过我挺感谢你的。要不是你，我怎么会嫁给这么一个好老公？杀人诛心。谢晨脸更白了。我转身离开。想到秦初时，越想越开心，忍不住给他打了个电话。他的声音有点有气无力。夫人，秦初时，我有点想你。我听到他在笑。为夫也是。我问秦初时。如果那天我没有上门应聘，应聘的是别人，会不会秦夫人就不是我了？不会，秦初时说：“夏思思，我只要你。”我心跳加速，隐隐约约觉得这里面有猫腻，又想不明白到底怎么回事。嗯，以后告诉你。第二天下午，课上都在传说谢晨家里压根就没有破产。今天他开了跑车来学校，而且还邀请全班同学聚餐，去的是人均398的自助海鲜餐厅。陈露和李照立刻拉着沈晴，沈晴，太好了，谢晨家里没破产，以后有你的好日子。沈晴脸都僵了，愣愣的看向我，我摊摊手，一个字都没说，就足以让他脸色苍白。然后他低着头拿出手机，应该是在和谁发消息。很快，不知道他看到了什么，脸上勾起了一抹浅浅的笑。下午一下课，沈晴就去了隔壁的教室。今天谢晨他们班正好在我们隔壁上公开课，他站在门口，没多久就等到了谢晨从里面走了出来。看到谢晨，我都愣了一下。他换了发型。剪成了平头，看上去比以前少了几分稚嫩，多了几分成熟和拒人千里之外的冷漠。沈晴看到他走过去，就去挽他的手，一副亲昵的样子，好像昨天晚上向谢晨提分手的不是他本人。谢晨侧过头看他，似笑非笑：“你谁呀？”沈晴愣住：“谢晨，不是你让我来找你的吗？”“哦，对哦。”谢晨拍了一下脑门，差点忘了。他朝着周围招呼：“哎，向大家介绍一下呀，这位沈晴，我前女友。”沈晴的脸色一变，不可思议的看向谢晨。谢晨仿佛没看到他。我前女友昨天看到我发传单了，招呼都不和我打就走了。昨天晚上呢，就向我提出了分手。谢晨推开了沈晴，所以。我们都分手了，你现在是在干什么？沈晴不愧是表演高手，眼泪立刻就掉了下来，楚楚可怜。谢晨，我是有苦衷的，我妈她
，快死了是吧？谢晨说：“忘了说，昨天晚上我抱着最后一丝希望，给你妈打了个电话过去。我关心你妈的病情，结果被你妈骂了一顿。沈晴再也无话可说。”谢晨笑着从他身边走过，最后在我面前停下。他明明是在对沈晴说话，目光却是盯着我，隐约有几分沉痛。沈晴，多谢你让我知道人心有多险恶。以后我会好好赚钱，但不是为你。我眼睛都不带眨的，小样想感动我，没门。谢晨很快走了，沈晴哭着跑到我跟前，问我为什么骗他。骗？我笑。沈晴，我和你学的呀。说话的时候，我看到了站在沈晴身后的陈露和李照。我脸上的笑容更深了，这两位沈晴的好姐妹，嘴角的笑容都快藏不住了。所以说，人以群分，沈晴待人没有心，她又能吸引到什么人呢？沈晴被谢晨当面嘲讽的事，被人拍了视频发到了校论坛上，她立刻成了群嘲对象，学校拜金女的代名词。沈晴气得不行。在寝室里就哭着表示，他一定会让人另眼相待。我是贫困生，我怎么了？我一样有能力可以赚钱。没多久，沈晴也不知道做了什么，他开始有了奢侈品牌的衣服，还背上了奢侈品牌的包。上课的时候，我听到很多人都在猜忌他，当然都是不好的猜忌，我倒是无所谓。沈晴钱怎么来的？我不关心。我只知道一句话：得到和付出不一定会对等，可是没有付出，一定不可能凭空得到。很快我就知道沈晴的钱是从哪里来的了。网贷，因为不到两个月，包括我在内，班上不少同学都接到了催债的电话。寝室里，沈晴直接跪在了我的面前，苦苦求我：“思思，你借点钱给我好不好？”他们的利息实在是太高了，我压根就还不上。我平静问他：“你借钱的时候，你知道你还不上吗？”“知道。”“所以沈晴，你犯的错，为什么要我给你承担？因为你有钱呢、啊。”我把沈晴踢开。“沈晴，是不是只要人不要脸，别人的钱也能是你的？”沈晴不说话，但是他出门的时候却狠狠瞪了我一眼。我隐约觉得要发生什么事，接下来两天都会稍微提防一下沈晴。我爸常常教我，我不能去害人，但是也不能不防人。不过我还是没防住他。第三天下课回来，寝室里一片狼藉。陈露和李照放在柜子里的现金没了，我的首饰被偷了，其中就包括秦初时送给我的那一条项链。我没犹豫，直接拨通了报警电话。不到一天，沈晴就被抓了。当时他正准备把我的首饰转手卖了。他回到学校宿舍指认的那一天，看到我恶狠狠地说：“夏思思，凭什么你出生就是个富二代？凭什么我什么都没有？”我平静地看着他：“沈晴，你知道吗？我妈很早就知道你。”我对他说。我交了一个好朋友、好室友，叫沈晴。他人很仔细，不骄不躁，很温柔，很有耐心。我妈说：“等我毕业后，就去公司帮忙，让你一起去。以后等我接管公司，需要一个助手。”沈晴，你知道当我爸公司的助手年薪多少吗？我比了一个七。沈晴瞳孔都缩了一下，我叹了一口气。沈晴。如果你所有的付出和感情都是真的，那么你就能得到你想要的，不管是对我还是对谢晨。可是你的感情都是假的，你为什么能得到回报？沈晴被抓走了。秦初时送给我的那条项链很贵，是他从国外拍卖得到的，价值五百万。沈晴没个几年出不来，他的事让所有人都唏嘘不已。但是，即便如此，也不能阻挡渐渐逝去的时光。大四上学期结束，寒假第一天
，秦初时就安排了秦爷爷和我爸妈见面。这一场见面很隆重，除了商量婚礼之外，秦初时还拿了一个合同出来，内容大概就是：如果他身亡，他名下所有的财产都属于我。我吓了一跳，以前听我爸提过秦家，秦家的家底肯定比我家多。把全部财产给我，那怎么行？我开口阻止，秦爷爷却笑着说：“阻止什么呀，思思？你要是不乐意，你就加油，赶紧给我生个曾孙女。到时候你把秦家给他管不就行了？”我脸突然就好烫，我拉了拉秦初时的手，意思是让他阻止秦爷爷。结果他点头说：“是，晚上回去。”我和思思好好努力，我爸脸都黑了，但我妈笑得好开心。离开了我家后，秦初时就让人在秦氏集团网站首页发布了公告，大概就是协议里的内容，不过强调了一句话：协议在婚礼举办之后生效。我觉得很奇怪，秦初时协议里明明没有这一句话呀。秦初时捏了捏我的脸，是啊。可是有的人不知道，他这句话让我莫名有些心慌。我问秦初时是不是有事情瞒着我，他笑着摸了摸我的脑袋，是有事。但是思思，现在还不是告诉你的时候。第二天，秦家就闯进来几个人，是秦初时的二叔、三叔两家人。两家人一进门就开始吵，说秦初时疯了，肥水不流外人田。他竟然把财产给外人，也不留给自家人。秦初时让我待在房间里，不要出来，他自己下楼解决麻烦去了。不一会儿，就脸色苍白的被佣人搀扶了回来。秦爷爷愤怒的声音从客厅里传了上来：“初时是秦家的继承人，整个秦家都是初时的，他想要给谁就给谁，你们谁都管不着。爸，你糊涂啊！”当初我们就说，让你不能把秦家留给秦初时这个病秧子。现在好了，秦家都快不是秦家人的了。滚！秦爷爷赶走了两家人。我扭头看向秦初时，他的表情好冷。我走过去抱住他，隐约能感觉到他的身体在抖。他回抱住我，很快，思思，一切很快就会结束。我和秦初时的婚礼。定在当月的三十一号、三十号，正好就是秦初时父母的忌日。秦初时让我待在家里等他回来，他要去看看父母，我想要一起去，却被他拦了。等他开车离开后，我在房间里来回的走，怎么想都觉得不对劲。他父母的事情我听说过，说是车祸没的，他去祭奠父母是没什么，可是为什么？婚礼时间一定是忌日后一天，还有为什么那个协议上明明没有“婚礼后生效”这一句话，他却要在公告上写上这一句话？似乎这一句话是想要说给某些人听的。秦爷爷就坐在沙发主位上，今天的他也很安静，一直闭着眼睛，似乎是在等待什么。秦爷爷，我声音都在发颤，我坐在他旁边。秦爷爷，他不会有危险吧？秦爷爷睁开眼睛看着我，放心，他那么爱你，会平安回来的。我眼泪立刻流了下来。我想要出去找秦初时，结果房门竟然被佣人反锁了，我出不去。秦爷爷说：“思思，我答应了初时，要帮他看着你，不能让你有事。”我眼泪掉得更凶。秦爷爷招呼我。坐到他身边去，思思，我给你讲一个故事吧。原来秦爷爷和秦初时都知道，当初秦初时父母的车祸有蹊跷，因为那个货车司机当天的路线不在那一条路，而且他在路口等了十几分钟，错过了几个绿灯。可是司机也在这一场意外中身亡，他和家人的银行卡又没有额外巨款入账。最后这件事还是被定义成了普通交通事故。那个时候的秦初时还不到六岁，他运气好不在车上
，但还是受到了惊吓，高烧不退。车祸的事让秦爷爷的心一直提着，于是就开始让秦初时装病。就这样，秦初时成了京圈赫赫有名的病秧子，五天一小病，三天一大病。十三岁时去了国外治疗，时不时传点病危的消息出来。这些年发生了很多事，秦爷爷说：“我们都很确定，那个罪魁祸首就在我们身边，目的就是秦家家产。”我哭得更厉害了。所以现在秦初时不是很危险吗？秦爷爷点头：“是，但是请相信他一定会回来。”秦爷爷说：“思思，为了你，他也会活着，你知道吗？他忍了这么多年。”唯独在你的事情上没有忍住。那天看着他带你回来，还说你们领证了，我真的吓了一大跳。这个臭小子也不知道肖想你多久了。秦爷爷说完，我也不再问了，就坐在沙发上等他。时间过得好慢，一秒一秒缓缓流逝。中午了，秦初时没有回来；下午了，他还是没有回来；天黑了。他还是没有回来。我和秦爷爷一起从晚上坐到了第二天凌晨，门终于被敲响了，我腿都软了。第一次这么害怕去开门，佣人先我一步走上前，我阻止了他。我我来，我一步步走上前，在心里祈祷，请让我的出世平安。我颤抖着打开门，如我所愿，我看到了秦初时的脸。我哭着扑入了他的怀里，他则笑着道：“夫人，还好没有错过我们的婚礼。”正文完，秦初时番外，结婚后，夏思思总是缠着我，问我到底是什么时候喜欢上他的，什么时候呢？具体我也说不上来。我五岁的时候，他出生了，就住在我家对门，周围的邻居都知道，夏家有一个白白胖胖的小丫头。不喜欢哭，特别喜欢笑，怎么逗都逗不哭。那个时候我还在家里装病，总是看到大人逗他，我爷爷也在其中，我挺不高兴的。因为装病，我很多事情都只能偷偷的做。他好快乐呀，为什么他就那么快乐呢？有一天他被放在推车里，在楼下晒太阳，趁着他妈妈进门的功夫，我偷偷跑了下去。我觉得我很有本事，我肯定能让他哭。我站在他面前，瞪他，凶他，朝他做鬼脸。然后他笑了，笑着我都愣住了。以前都远远看他笑，真没发现他笑起来这么可爱。然后趁着大人不注意的时候，偷偷逗他，成了我的乐趣之一。他五岁的时候，他家隔壁搬来了一个小男孩，叫谢晨。和他同岁，他俩很喜欢在一起玩，大人还凑一起打趣，说他俩长得都很好看，定个娃娃亲算了。我气得扒光了家里阿姨种的小白菜，明明我也是小孩子啊，明明我长得更好看，为什么就不让我和夏思思定娃娃亲？因为有了谢晨这小屁孩，我偷偷逗夏思思的时间都少了。我只能躲在房间里偷偷看他们哼，两人一起玩过家家。哼，夏思思竟然亲了谢晨那死小孩的脸。哼，夏思思，你这个小妮子，你怎么能和他玩爸爸妈妈的游戏呢？你老公在你对面楼上。后来爷爷带我出国了，我找了个私人侦探，让他每隔一段时间就给我一些夏思思的资料。我虽然没在国内，却陪着他一起成长，就好像在他身边，他也长得很好，和想象中一样快乐。唯一不好的就是眼光不好，竟然喜欢谢晨。谢晨也像个狗皮膏药。夏家搬家了，他们也跟着搬家，还住在夏家斜对面。哼，终于我知道了他们要订婚的消息。不行，我忍不住了，爷爷。我要回国，夺回属于我的一切。和夏思思，回国那天，夏思思竟然被谢晨甩了。可恶！我的思思，虽然你要不起，但你更没有资格去甩他，好吧？我找了个黑客 ，K 
给了他夏思思的手机号码，让他弄了个弹窗广告，只有他可以看到的那种。万一他不给我打电话，我就亲自去找他。总之，我的夏思思不能被任何人欺负。他没了未婚夫，我就要送给他一个世界上最爱他的老公。我到底是什么时候喜欢上夏思思的呢？我告诉他，我是对他一见钟情。虽然他不信，但我还是不会告诉他实话，我怕他会太得意。嗯，夏思思，我爱你是不知不觉，深入骨髓。